gente, começando o dia, já tomando uma vitamina aqui de abacate com leite, bora começar o dia. Vou dar uma faxina geral aqui, aspirar, limpar as gavetas e vou levar vocês comigo. E eu tirei tudo mesmo, até o papel higiênico, deixei só a cortina, o rodinho de limpar o, o cristal, tirei as cestinhas ali, de colocou shampoo, essas coisas. E uma super dica pra vocês é quando você tem uma cerâmica que é como essa daqui, que é em relevo, e você não quer furar para colocar essas cestinhas, essa daqui é de ventosa, então a ventosa não pega porque não é lisa. Aí a gente encontrou essa solução, a gente colou ela com silicone extra forte e ela é de rosquear, então a gente comprou no Ikea, então a gente é, diz parafusa, acho que é isso mesmo que fala, e, e aí dá para tirar para lavar. Então o box ficou tá assim. E agora eu vou limpar. Também o paco ali, que tá sujo, obviamente. Ah, esqueci de tirar a balança daí. Né? E o armário eu deixei, obviamente. Não tem como tirar. Ali tem toalhas de reservas com papel higiênico. Aqui ficam os materiais de limpeza, de higiene pessoal. Mais coisas de higiene pessoal. Por milhões.
para limpar a box eu faço uma misturinha de tife aqui em creme bem cheiroso e limpa bastante e álcool e, a, a, e vinagre de álcool coloco no olho mesmo e aí eu coloco água Hora de limpar as gavetas. Essa aqui tá até organizadinha. Essa de baixo. Só Jesus. Olha isso. Mas essa eu não consigo organizar muito. Porque tem secador, escova. Enfim. Mas vamos tentar. Vamos pelo menos limpar, né? Uma vez por semana eu pego esse copinho aqui de escova de dente e jogo água sanitária um pouquinho e deixo de molho para limpar para limpar as escovas e também o, o protetor delas e de quebra já limpo o potinho acabei de limpar o chão e agora é só esperar secar para colocar as coisas no lugar. Gaveta limpinha, organizada na medida do possível. Limpei todos os cestinhos, os produtos, os acessórios. Agora nós armário limpo, organizado. Finalmente terminei. Preparando o jantar, eu vou fazer uma pasta aqui super simples. Peguei pimentão vermelho, cortei em tirinhas bem fininhas assim. E aqui eu tenho a pasta que eu vou fazer, que é essa daqui, garófalo, que é pene. pene de tirigato. Pene de gato. E aqui eu acabei de descongelar dois pedacinhos de linguiça, são dois pedacinhos bem pequenininhos que eu vou triturar. Se você não tiver o triturador aí na casa de vocês, não tem problema. Se você tiver um liquidificador, você pode usar no modo pulsar. Ou então vai picando na panela mesmo. Leva a, leva a pele e pica. Eu gosto de processar porque é mais rápido. Prontinho, já está triturada. Aqui tem 135 gramas de pasta. E eu já vou colocar para... Coloquei o sal, tá? Depois que perdeu. E agora ela vai cozinhar por 11 minutos, só na água, com sal, tá, gente? Sem óleo. Agora eu vou fazer a salsicha e o peperoni. Com fio de azeite. Fio nada, né? Eu coloquei até bastante. Vou colocar a linguiça e o, e o pimentão. 
Agora esse macarrão tá ali fervendo. Aos poucos eu vou mexendo. E aqui a linguiça já tá refogando com o pimentão. Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e também de me seguir lá no Instagram, que eu posto sempre coisa por lá e eu estou também dando dicas de italiano. Então corre lá e me segue.